Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来世界 MD 平台的格斗游戏《七龙珠：武勇列传》。这款游戏小的时候常玩，但是现在呢，没有小伙伴和我一起对打了，那只能打单人剧情模式了。选的是午饭，每个角色的路线打的人物是不大一样的。那午饭的话，第一个就是打金纽特战队的利库姆。先演示一下招式，这招是一个近身的指令头。小的时候很少有人能用出来，因为本作的出招的手感不是太好。刚才用了一个下续前拳、后前拳、前后前拳，嗯，拳类还有两个技能，一个是后下前拳，还有一个下前拳。下前拳是冲击。脚的话有一个乱舞，然后前后前脚是算是 TP 吧，一个急急冲啊，可以冲到敌人身后。好，敌人倒地呢就可以接这招，但不是所有角色都这么好接的，有的角色不大吃。行了，对面没多少血了，咱们最好演示一个超杀。这个超杀非常有趣，小的时候和小伙伴玩呢，就玩这个东西了。可以把超杀闪了，然后呢，可以给他返回去。我试一下给他返回去。这家伙很给面子啊，最后还放了一个大。好，干掉了。返回去呢，就是后下前 A。当屏幕切换到你这边的时候，你马上就用出来。招式也演示的差不多。第二个角色是金纽特战队的金纽。不能被换身体。这个家伙也吃咱们的指令头。好，从地上捡起来了。这招呢，打起来看起来比较华丽，但是攻击力不太高。魔闪光，刚刚反利库姆那招呢是。追派气功，午饭的大招呢？这么两个，好、哦，招式我演示的差不多了吧？啊、哦，太远了，太远了呢，这个指令头就投不到人。咱们可以啊，把他打倒之后，然后呢 ，T P 到他身后，然后再连，哎，这样就进了。打一套连续技，大概三分之一格。瑞派气功，看他怎么处理。吃了这，好吧，第二个角色。那咱们已经打完两个人了。剧情流程的话，每个人通关需要打八个人。哦，弗利萨大王。第三个竟然就打他，这是弗利萨篇的终章了。上来就是最终形态哦，你看弗利萨的血啊比我多。这个货呢，咱们压制打法吧。一个下前拳之后呢，可以接后下前拳，也可以接后下前脚，压制性都比较强。AI 的话有一招特别恶心，就是丧铲，前下脚这一招是通用技，所有人都会。但是呢 ，AI 用起来真的是比咱们用威力要大很多。你如果不拉着下，你和他的距离在一定的位置，他基本上一定会放放铲你的。好，咱们用了个悟空术，在空中对他来个魔闪光，看一下他怎么办。弹飞了，上来了。这一下呢是一个近身的魔闪光，就是屏幕中间这个条不是黑色的，是红色的，或者两个人在一个屏幕。那放大的话就会那样的，蓄力时间比较长，但是也很难防御。最后用了一个下续前 A 把他干掉了。
，在空中那招很难闪。好、哦，大特，特兰克斯啊、哦，这是未来篇的。特兰克斯的血也不少，同样咱们压制他打，因为这个角色也不大吃你的指令头。指令头的出法跟大家说一下，是前下后前按脚。以这款游戏的操作手感，反正我是无法保证百分之百能。用出来，成功率大概百分之八十多吧，也就那样。来吧，把特兰克斯关厕所了。其实咱们平心而论，本作的打击感这个手感不是太好，但算上童年的滤镜的光环呢，你就感觉它确实是一款经典游戏。因为小的时候在世嘉平台的格斗游戏呢，一般就是《悠悠白书》《魔枪统一战》，然后呢，本作《斗狼传说二代》，这么几个吧，算是比较经典。好，绿吉塔啊，不是贝吉塔，贝吉塔是吃这个指令头的。可惜呀、啊，这招打得太远了，顶出屏幕了。清醒之后马上给我一个放铲，好机会。其实本作的战斗场景是有区别的，它的宽度不大一样。那比较宽的呢，很适合用大招来互相打来打去的。比较窄的呢，就需要靠你的近身肉搏的能力了。像这个场景就比较宽，来吧，他们没多少血了，来给我闪光，看他怎么办，挡了，打飞，再来一个，我的七槽呢小于一格了，这样人物会陷入硬直。我又挡了，一记冲拳，那没了。我还想呢，把他打飞，这回再用一个。他在撕血的情况下，看他怎么办。哎呦，短笛，打师傅啊！我不习惯叫比克啊，我是看着短笛小林那个翻译长大的。所以这里我还是管他叫短笛了。这个练功房的话，它的宽度就很窄，这样肯定打飞出去了。这个场景的宽度大概也就是两屏吧，两个屏幕那么宽。嗯，到这儿。往后一退呢，马上到边缘。魔闪光，哇，这个伤害也太低了吧！大概一格的百分之三十都不到三分之一。我刚刚又没用出来。换一个，换一个，龟派气功，这回差不多了吧？我觉得。好、啊，他伸手去挡了，但是可能是伸晚了。哦，还是这个房间悟空，父子局呀、啊，这是真父子局。哦，已经第七个人了，这么快吗？我打了有七个人，七个人吗？呃，弗利萨那边三个，嗯，大特贝吉塔，本迪哦，是第七个，这我这游戏十分钟打到第七个人了
，那岂不是十二三分钟就通关了？小的时候怎么觉得这游戏这么长的嘛？耐玩呢？怎么现在觉得一个游戏不到十五分钟打完了？来吧，压他，压制。哎，这吃了。我其实这招是落空了，他一下到我身后，我按错指令了，所以才出了一个近身的魔闪光。好，这招也吃了。应该是悟空让着他啊，我是这么理解的。沙鲁，这已经是决战了，第八个角色了，打完他通关。来吧，沙鲁还是比较吃指令头的，这样咱们多让他吃几发，血量呢比我也大概多个三分之一左右。啊，他想放铲我，这招真是华丽有余，伤害不太足。又放铲，放铲之后的硬值太大了。但是 AI 放铲你呢？如果这游戏你玩熟了，你会有一个预感，对它有一个预判。刚玩这游戏，真的被铲的生不如死。好、哦，他不够一格血了。好、哦，到身后继续。咱们尊重一下历史吧。好，他吃了，来吧，龟派气功，看一下这发怎么样。哎，挡了，再来再来，他应该挡不住了。除了闪，他没有第二条路可走了。挡了，挡了，挡了，没挡回来。那这样呢，午饭就通关了。其实当年鸟叔应该是把午饭作为主人公来培养的，但是人气不足，后期就放弃了。还是悟空的人气太高了。那好吧，这样一款世界 MD 平台的《七龙珠：无影列传》就给大家录制到这儿了。这款游戏真的是太怀念了，但很可惜没人和我一起玩了。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。